Hola pequeños peñoles, bienvenidos un domingo más a mi canal y os traigo un vídeo un tanto diferente ya que es una especie de top 10 sin ir, sin ir en orden la verdad de cosas que se van a llevar este verano y que las vamos a ver por todos lados si es que no las hemos visto ya pues hasta la saciedad cada uno es libre de llevar lo que quiere, de ponerse lo que quiere así que vamos a ello Tatuajes metálicos, son ya conocidos en el mundo entero, el verano pasado se pusieron muy de moda pero no todo el mundo los tenía ya que era un precio un poco para mí, para mi gusto, era un poco elevado para una cosa que te va a durar más bien poco. Marcas chinas hicieron de las suyas y nos encontramos ahora con estos precios a, a 2 euros. Este de aquí por ejemplo es de Primark que bueno me ha valido 2 euros y la verdad es que los de Primark ni los he probado todavía. Espero que vayan bien y que dure lo que tengan que durar y ahora en verano que vamos a empezar a enseñar un poco más de chicha y de cuerpo al mundo es el colgarnos cadenas de cualquier lado del cuerpo. Cualquiera, cualquiera nos vale. Que si los head chain, que si los body chain, que si los foot chain, en fin, da igual. Chain para todos lados. Chain, para quien no lo sepa, es cadena. Bikinis de neopreno, yo tengo este de aquí que no es el que precisamente se lleva mucho, que el que se lleva es el que parecen dos bolas de Pokémon. Ya sabéis, ¿no? Este de aquí es de Triangle, me lo mandaron ellos. También tengo que decir que ellos no me dijeron que lo sacase en ningún vídeo ni me pagan por enseñarlo, así que si lo enseño es pues por enseñaros un ejemplo y no deciroslo solo. Hay coins en AliExpress, hay un montón de imitaciones baratísimas, así que por lo visto, si buscáis en YouTube, hay un montón de reviews y que por lo visto son iguales o casi iguales que estos. No hace falta pagar los 80 y pico. En serio, a mí me parece que huelen asquerosamente mal. Una cosa que yo dije que no iba a caer, pero he caído, es un palito para las selfies, de verdad, yo estaba empeñada en que yo no iba a caer en esta tontería desde navidades que se puso de moda, pero he, he caído, he caído. A mí me gusta este porque me llama la atención porque tiene un cable y lo enganchas al móvil y solo tienes que dar aquí. Y ya graba o saca la foto o lo que sea, no sé, me emociona, me emociona el hecho de tener un palito de selfie rosa. Sí, rosa. La única cosa de maquillaje y es que ahora no se lleva ya la cara esta mate que se llevaba hace un año que íbamos con los polvos matificantes de un lado a otro cada dos por tres, sino que ahora se lleva el estilo bombilla y estar totalmente iluminada para que el sol pues nos refleje y parezcamos un poco J-Lo o algo por el estilo. Me gusta muchísimo la cara iluminada y no tan mate o aterciopelada como se llevaba antes. Así que... Muy bien. La siguiente cosa que se ha puesto de moda, yo estoy encantada porque se ha convertido en mi color favorito oficial desde hace un par de meses y es el color azul clay. No sé si este color podría llegar a ser un clay clay, pero bueno, da igual. El azul clay está en todos lados y yo estoy encantada porque me parece un color precioso y que favorece muchísimo a las morenas, sobre todo a las rubias también, porque este color favorece a cualquiera, pero a las morenas sobre todo y yo me alegro porque no había ningún color que me favoreciese bien, que, o sea, ¿qué dijes? ¿Qué dijes? ¿Ese color que favorece? Pues yo no encontraba ninguno y lo encontraba. Así que bueno, en cuanto a gafas de sol, todos los veranos se ponen de moda algunas, el verano pasado fueron las Wayfarer, 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 da igual, os dejo una foto por aquí. Bueno, el año pasado fueron esas y también empezaron a ponerse de moda las típicas ray que tampoco me sé el nombre, no sé qué me pasa hoy, con los cristales de espejo y de colores. Este año esas ya son un boom absoluto, están en todos lados, en todas las tiendas y además se han puesto de moda mi tipo de gafa favorito que son las de pasta. Son un rollo un poco pantoja la verdad, entre mosca y pantoja pero a mí me gustan mucho. Las cámaras tipo GoPro, esta no es una GoPro, esta es la SJ4000, creo que se llama. Bueno, quien no lo sepa se lo explico, pero a finales de este mes me voy a ir a Madrid, así que allí os grabaré algún vlog con esta cámara de aquí y también me voy el mes que viene entero a Los Ángeles, así que tengo muchísimas ganas, la verdad, de utilizar esta cámara por esas tierras y a ver si me sale algún vídeo un tanto productivo. Por supuesto, no soy, no soy Jay Álvarez, pero ya algo saldrá. Ya, ya os contaré cómo va esto. Espero que vaya muy bien y que no me tirada en medio de los ángeles espero los tops como tal ya son una cosa que se va a seguir llevando ya lleva tres años con nosotros y por mí que siga muchos más porque yo tengo que decir a ver hay gente a la que le gusta más gente a la que le gusta menos a mí me gusta y oye cada uno con su criterio pero a mí personalmente me gusta son este tipo de tops de aquí este de aquí es de Bershka y este de aquí es de una tienda de Nueva York que se llama Necessary Clothing, por si, por si queréis. Esto ha pasado lo mismo que con los Flash Tattoos. El año pasado se llevaba mucho, pero estaban a unos precios muy elevados. Las marcas han dicho, eh, que aquí hay mercado. 
y los han producido, pues ahora te metes en las tiendas chinas tipo Aliexpress, Tres Link y todas estas y hay un millón de ellos por 3-4 euros. Y ahora ya os dejo a vosotros que me digáis cuál es la última cosa que falta para completar este top 10 de cosas que vamos a ver hasta la saciedad en verano y que probablemente, siendo sinceros, acabemos hasta aquí, pero bueno, que bienvenido sea el verano, que tenía muchísimas ganas de que llegase, es una época donde parece que todo va bien, que todo es más bonito, todo hay muchísima más luz, así que espero que vosotros paséis un verano genial, que nos vemos el domingo que viene y que por cierto siempre se me olvida, ya me estoy acostumbrando a decirlo, pero bueno, tengo un Instagram y un Snapchat donde siempre os contesto a todo y que eso, que muchísimas gracias por estar ahí, que un besazo enorme y que me dejéis en los comentarios cuál es la cosa que falta. Chao.